இன்றைக்கி கேட்டையில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒயரிங் அனஸ் எப்படி ரூட் பண்ணதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இருக்கிறதுலேயே கேட்டையால் ரூட் பண்ண தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒயரிங் அனஸ் ரூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு அசம்பிளி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் காமன்ட்டுக்குள்ளே போயிடுங்க நியூ ப்ராடக்ட் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நியூ ப்ராடக்ட் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஸ்டார்டில் போய்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்னஸ் அசம்பிளி அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ நியூ ப்ராடக்ட் போய்டும் இப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிறதுனால எனக்கு இங்கே இருக்குது இப்போ அதுலேயும் வந்து நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்னஸ் அசம்பிளி ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒரு அசம்பிளி இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் அசம்பிளியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதனால் தான் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண மட்டும் தான் நம்மளால் ரூட் பண்ண முடியும் இல்லைனா ரூட் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ராடக்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரிக்கல் அசம்பிளியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதுக்கு இது அங்கே போய் ஜாமெண்டிக்கல் பண்டல் கமாண்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கமாண்டை கிளிக் பண்ணோம்னா ஜாமெண்டிக்கல் பண்டல் இது வந்து ஒரு ஆர்னஸ் அசம்பிளி நேமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது அசம்பிளி கேட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணால் ரூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு மல்டி பிரான்ச்சபிள் டாக்குமெண்ட் ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் மல்டி பிரான்ச்சபிள் டாக்குமெண்ட் கமாண்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கமாண்டை கிளிக் பண்ண உடனே பிரான்ச் டெஃபினேஷன் சொல்லி ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல நான் நான் வந்து ஒரு டுவெல் மீட்டர் வண்டியோட சேசிஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரேம் மானஸ் நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரேம் மானஸ் கொடுத்துக்கிறேன் டயமீட்டர் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துக்கிறேன் பென் ரேடியஸ் ரேஷியோ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லாக் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுங்க இது ஸ்லாக் ரேடியஸ் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஆர்னஸ் வந்து எப்படி பெண்ட் ஆகுது அதை கொடுக்குறது தான் வந்து ஸ்லாக்கு இப்போது ரூட் டெஃபினேஷன் கொடுப்போங்க ரூட் டெஃபினேஷன் போடணும்னா நமக்கு வந்து இந்த கயண்டெல்லாம் எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாது கரெக்டாக நான் கயண்டெல்லாம் மிடியில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த கயண்டெல்லாருடைய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ரூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமைஸ்டு வியூவில் போயிட்டு நோ ஒயர்ஸ் நோ பாயிண்ட்ஸை கிளிக் அன்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த காயின்ட்டோட மிடில் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் இப்போது இந்த காயின்ட்டோட இதை தான் வந்து மிடில் பாயிண்ட்டு இப்போது இந்த பாயிண்ட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்த பாயிண்ட்டு வைக்கும்போது இப்போது கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு எங்கே வந்து ஒயரிங் ஆன சொல்லணும் எது வழியாக உங்களை ரூட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு வந்து ஆர்னஸ் ரூட் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எங்கே வைக்கிறேன்னு நாங்கள் வரும் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் எங்கே வேணால் எனக்கு ஆர்னஸ் இங்கே எனக்கு இங்கே வரும் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ எது வழியாக வரணும் ஃப்ரேம் ஆனஸ் மே மேலே வரணுமா கீழே வரணுமா சைடில் வரணுமா உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ எங்கெங்கே ஆர்னஸ் ஷூட் ஆகணுமோ ஜஸ்ட் அங்கே பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் கேபிள் வந்து ரூட் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுவே க்ரீயோ சாய்டு ஓர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்விப் க்ரியேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அங்கே அப்படி பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இந்த பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு நூறு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு இடைவெளி பார்த்தோன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்லாக்னஸ் வந்து அதிகமான கிளாஷ் ஆகும் பக்கத்தில் அதனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது அது வந்து டிபெண்ட் அப் ஆன் தி ப்ளேஸை பொருந்தது நம்ம டோர் ஆர்னஸ் ரூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஃப்ரேம் ஆனஸ்னால் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்ராக்சிமேட்டாக பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த கரண்ட்டில் வந்து நான் கனெக்ட்
ஓகே இப்போது ஆர்னஸ் ரூட்டிங் வந்து இவ்வளோ தான் இப்போ இதில் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஆர்னஸ் ரூட் பண்ணால் பேசிக் வந்து இது தான் இப்போ அங்கே கிளாஷ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த கிளாஷெலாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்